ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பேச போற விஷயம் என்னன்னா யாராலும் ஒதுக்கப்படாத ஒன்றும் எல்லா சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறக்கூடிய மியூசிக் பத்தி தான் பேச போறோம் மியூசிக் இதை நம்ம பார்க்க முடியாத இடமே இல்லை நம்மளோட கலாச்சாரத்துல இருக்கு மதங்கள்ல இருக்கு பண்டைய காலம் முதல் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கையோட இணைஞ்சிருக்கு இனிமேயும் நம்ம கூட தான் இருக்க போகுது இது முதல் முதல்ல ஆப்பிரிக்கால தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதா சொல்றாங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா உருமாறி நம்ம அடிப்படை வாழ்க்கையில ஒரு அங்கமாவே மாறி இருக்கு ஒரு மியூசிக் கம்போசரால அவரோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி அவரோட சிந்தனைகளையும் உணர்வுகளையும் வெளிக்காட்ட முடியும் இது காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியும் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரியும் மாறக்கூடியது வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நாட்டுப்புற இசைன்னு ஒண்ணு இருந்துட்டு இருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் மியூசிக் யாரால எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னு ஒரு ப்ராப்பர் எக்ஸ்பிளனேஷன் இன்னைக்கு வரைக்கும் யாருமே கொடுக்கல ஆனா இயற்கையிலிருந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு சத்தத்திலையும் உருவெடுத்ததா தான் சொல்லப்படுது இயற்கையிலிருந்து வரக்கூடிய சத்தம்னா காத்தடிக்கிறது மழை பெய்யுறது காக்கா குருவி எல்லாம் கத்துறது இது மட்டும் இல்ல நம்ம ஹியூமன் வாய்ஸ கூட சொல்லலாம் நம்ம பேசுறது பாடுறது ஹம் பண்றது எல்லாமே மியூசிக் தான் இதுல இருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டே ஹியூமன் வாய்ஸ் தான் சரி மியூசிக் பத்தி என்னென்ன ஆராய்ச்சி நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன் ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு அயர்லாந்துல ஒரு குழி கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த குழியில ஆறு ஃப்ளூட் இருந்துச்சு இது சயின்ஸ் புக்ல நம்ம படிச்ச நியண்டாதால் மேன்ஸால உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க இது ஐம்பதாயிரம் முதல் அறுபதாயிரம் வருஷத்துக்கும் பழமையானது இதுதான் உலகத்துல மிக பழமையான மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு சொல்றாங்க இதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜெர்மனில ஹோல்ஃபெல்ஸ் கேவ்ல ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஆராய்ச்சியில எலும்பினால செய்யப்பட்ட ஒரு ஃப்ளூட்டை கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க இது முப்பத்தஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கும் பழமையானது அதுல அஞ்சு ஹோல்ஸ் இருந்ததாகவும் அதோட மவுத் பீஸ் வி ஷேப்பா இருந்ததாகவும் சொன்னாங்க அது கழுகூட ரெக்க எலும்புல இருந்து செய்யப்பட்டதா சொல்றாங்க இந்தஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அதாவது சிந்து சமவெளி நாகரிக பகுதியில ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது அங்க ஏழு தொலையிடப்பட்ட ஃப்ளூட்டும் ஸ்ட்ரிங்டு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம இந்தியர்களோட பழமையான இசைய இந்துக்களோட பழமையான கல்வெட்டுக்கள்ல பார்க்க முடியும் நாலு வேதங்களை பத்தி நாம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதுல ஒன்னான சாம வேதால மியூசிக்க பத்தி ரொம்ப விளக்கமா சொல்லி இருக்கிறதா சொல்றாங்க ராவணஸ்ட்ரங் எனப்படும் ராவணகதா இந்தியாவோட மேற்கு பகுதியில மிக பிரபலமான ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது ராவணன் ஆட்சி காலத்துல அவரோட அரசவையில உபயோகிக்கப்பட்டதா சொல்றாங்க இதுதான் உலகத்துல மிக பழமையான ஸ்ட்ரிங்டு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதே மாதிரி பாரசீக இசை உருவாகிறதுக்கு பாரசீக மாமன்னர் ஜம்ஷத் தான் காரணம்னு வரலாற்றுல புகழப்படுறாரு கிரேக்க நாடுகள்ல கல்விக்கு கொடுக்கப்படுற முக்கியத்துவம் மாதிரியே இசைக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுது முந்தைய கிரேக்க காலகட்டத்துல ஆறு வயசான குழந்தையில இருந்து அவங்களுக்கு மியூசிக் கத்து கொடுக்கப்படுது ஒரு முழுமையான பாடல் மூவாயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிரியால எழுதப்பட்டதா சொல்றாங்க அது ஒரு குரியன் பாட்டுக்கு ஒரு பகுதியாகவும் இருக்கு ரொம்ப பழமையான பாடலும் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டது என்னன்னா இது முதலாம் இல்லைனா இரண்டாம் நூற்றாண்டுகள்ல எழுதப்பட்டதா சொல்றாங்க விவிலிய காலகட்டத்துல எபிரேயர்கள் அவங்க நாகரிகத்துல இசைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறதா சொல்றாங்க இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் எகிப்துல இருந்து செங்கடலை கடந்து காணான் தேசத்துக்கு வந்த சந்தோஷத்தை காட்டும் விதமா பாடல் பாடி மகிழ்ந்திருக்காங்க சாமுவில் தாவிது மற்றும் சாலமோன் காலங்கள் இசையோட பொற்காலங்களா வரலாற்றுல கூறப்படுது இப்படி உலகம் முழுக்க பல காலகட்டங்கள்ல பரவியிருந்த இந்த இசைய ஒன்றிணைச்சதுல பெரும் பங்கு வகிப்பது ரோம கத்தோலிக்க திருச்சபைகள் தான் முதல் ஆயிரம் ஆண்டுகள்ல ரோம கத்தோலிக்க திருச்சபைகள் இந்த இசை வளர்றதுக்கு மிக முக்கிய காரணமா இருந்திருக்கு இப்படிப்பட்ட மியூசிக் பத்தி எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கண்டிப்பா கமெண்ட் செக்ஷன்ல ல